ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நான் பேச போகிற டாபிக் எதை பற்றி அப்படின்னா ஹேர் ஃபால் அண்ட் ஹேர் ஃபால் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அண்ட் ஹேர் ஃபால் அந்த ஹேருக்கு உண்டான ஒரு கம்ப்ளீட் ரூட்டின் இது எல்லாத்தையும் தான் நான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹேருனுடைய அந்த ஒரு ஹெல்த்துக்கு நான் உத்தரவாதம் தரேன் அண்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட்லே ஒரு விஷயத்த எல்லாருக்கிட்டே சொல்லிக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு பெர் டேக்கு ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் ஹேர் ஃபால் வந்து நடக்குது நம்ம நம்ம லைஃப்பில் ஒரு நாளைக்கு ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் ஹேர் ஃபாலிங் வந்து நடக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நிறைய பேர் நடப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு ஐம்பதுலேருந்து நூறு முடி நார்மலாகவே எல்லாருக்கும் கொட்டுது அப்படிங்கிற போது ஐயோ ஐம்பதுலேருந்து நூறு முடி ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு கொட்டுதா அப்போ எல்லா முடியும் கொட்டிடுமே அப்படின்னு நிறைய பேர் பயந்துட்டு இருக்காங்க அது அப்படி கிடையாது பேரலாக அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹேரும் ரீக்ரோ ஆகுது எவ்வளோ எவ்வளோ ஐம்பதுலேருந்து நூறு முடி கொட்டுதோ பேரலாக அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹேரும் வந்து இன்னொரு வாட்டி ரீக்ரோவும் ஆகுது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க இது எப்படி அப்படின்னாக்கா இப்போ நம்ம ஷாம்பு போட்டு ஹேரை வந்து வாஷ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுப்போமே நம்ம வந்து குளிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஷாம்பு போட்டு ஹேரை வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க ஒரு சில டைம் சம்டைம்ஸ் வந்து ஹேர் வந்து நிறைய ஜாஸ்தி கொட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதை நம்ம நல்லா போட்டு ரென்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது ஹேர்லாம் வந்து நுரையோட வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஏன் நடக்குது இதுக்கான காசஸ் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா த ஹேர் இஸ் ஆல்ரெடி ஆங்கர் டு த ஸ்கேல்ப் அதாவது அந்த ஹேர் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்கேல்ப்பில் வந்து லூஸ் ஆகி ஆங்கராக தான் ஆகிட்டு இருந்திருக்கும் ஸோ சடனாக நம்ம குளிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஷாம்பு போட்டு நம்ம சடனாக வாஷ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா ஆல்ரெடி லூஸாக ஆங்கராக ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற அந்த ஸ்கேல்ப்பில் ஆங்கர் ஆகிட்டு இருக்கிற அந்த லூஸான ஹேர்ஸ் எல்லாமே சடனாக நம்ம ஷாம்பு போட்டு வாஷ் பண்ணும் பொழுது ஃபால் ஆகிடுது ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஹேர் வந்து ஒரு நாளைக்கு கொட்டுது அப்படிங்கிறது அது வந்து நார்மல் தான் ஸோ இதுதான் அங்கே வந்து நடந்துட்டு இருக்குது ஸோ ஏன் வந்து ஹேர் ஃபால் ஆகுது ஒய் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி ஹேர் ஃபால் வந்து இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஹேர் ஃபால் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னாக்கா இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னாக்கா இன்டர்னல் நம்ம உள்ள எடுத்துக்கிற அந்த ஒரு விஷயங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து மெஜாரிட்டி வந்து நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை எப்படி நம்ம வாழறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் ஹேர் ஃபால் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹேர் ஃபால் சம்மந்தப்பட்டது என்னன்னா நம்ம ஜீன்ல இருந்தே நமக்கு வர்றது ஸோ வந்து இப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கு முடி கொட்டல எங்கள் அம்மாவுக்கு முடி கொட்டல அதனால எனக்கு மட்டும் எப்படி கொட்டுது அப்படி எல்லாம் கிடையாது அவங்களுடைய பிரதருக்கு கொட்டியிருக்கலாம் இல்லாட்டி அந்த பிரதனுடைய ஃபாதருக்கு கொட்டியிருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கலாம் ஸோ எங்கள் அம்மா கொட்டல எங்கள் அப்பா கொட்டுது அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது எனி ஒன் இந்த ஃபேமிலி ஃபேமிலியில் யாருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ஜீன் வழியாக அது நமக்கும் வரத்துக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் அதாவது ஃபார் உமன்ஸ் ட்யூரிங் ப்ரெக்னன்சி இல்லாட்டி ஃபீடிங் பண்ணும்பொழுது இல்லாட்டி பையனாக இருந்தாலும் சரி பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி சர்ட்டன் மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுக்கும்பொழுது ஸோ இந் இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஹேர் ஃபால் ஆகும் ஸோ இது ஒரு காஸ் ஆஃப் ஹேர் ஃபால் அடுத்தது வந்து சம் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஈவெண்ட்ஸ் அதாவது ஃபேமிலியில் ஏதாவது சம் ப்ராப்ளம் அப்படின்னாலோ இல்லாட்டி ரிலேஷன்ஷிப் ஃபெயிலியர் அப்படின்னாலோ இல்லாட்டி எக்கச்சக்கமாக உட்காந்து பசங்க படிக்கிறதுனாலேயோ ராப்பகலாம் நைட் ஸ்டடிஸ்லாம் உட்காந்து பண்ணுவாங்க அதனாலேயோ இல்லாட்டி ஒர்க் டென்ஷன்னாலேயோ இப்படி எல்லாம் ஆகும்பொழுது அது ஹேர் ஃபாலாக வந்து மாறிடுது ஏன்னா ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஹேருக்கு வந்து ஒரு ஷாக் மாதிரி தான் ஏன்னா அதுவே நமக்கு வந்து தொந்தரவு தரக்கூடிய என்ன சொல்கிறது நம்மளை வந்து சோகப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் அது ஹேருங்கிறது ஒரு சின்ன பார்ட்டிகல் அதாவது தின்னாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்கு அது ஒரு ஷாக் மாதிரி அமைஞ்சிருது ஸோ இது ஒரு காஸ் ஆஃப் ஹேர் ஃபால் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி ஹேர் ஃபாலுக்கு வந்து ஏன் வந்து இந்த மாதிரி ஹேர் ஃபால் நடக்குது இதை வந்து எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹேர் ஃபாலை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து ரத்த ஓட்டம் பிளட் சர்க்குலேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது பிளட் சர்க்குலேஷனை வந்து எப்படி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமோ அப்படி ஹேர் க்ரோ ஆகிடும் பிளட் சர்க்குலேஷன் போதுமான அளவுக்கு ஹேருக்கு கிடைக்காததுனால தான் ஹேர் ஃபாலே ஆகுது நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி பெர் டேக்கு ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் ஹேர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு எல்லாருக்கும் கொட்டும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதை வந்து நம்ம வந்து ஷாம்பு போட்டு வாஷ் பண்ணும் போது நிறையா ஹேர் கொட்டுற மாதிரி இருக்கும்
தின்னா இருக்கிற அந்த பிளட் வெசல்ஸை வந்து விரிய வைக்கிறது மூலயமா பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதுக்காக மினாக்சைல் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் செகண்ட் விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா நம்ம ஹேருக்கு என்ன நியூட்ரியன்ஸ் தேவை ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன லைஃப் ஸ்டைலை வந்து இருக்கிறதுல இருந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது மூலயமா பேலன்ஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியாது ப்ரொலாங் பண்ணலாம் தள்ளி போடலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு உண்மை ஸோ இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஹேர் கேர் டிப்ஸ் எல்லாமே என்னோட பர்சனல் லைஃப்பில் நான் உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்கிற பண்ணிட்டு இருக்கிற ஹேர் கேர் ருட்டீனில் இருக்கிறது தான் ஸோ இதை நான் சொல்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த ஹேர் ஃபாலை பற்றி பேச ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா இப்போ கேர்ள்ஸில் கேர்லி ஹேர் வச்சுருக்கிற கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே எனக்கு வந்து கேர்லி ஹேர் வேண்டாம் ஸ்ட்ரெயிட் ஹேர் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பியூட்டி பார்லர் போயிட்டு ஹேர் ஸ்ட்ரெயிட்னிங் பண்ணிக்கிறாங்க ஸ்ட்ரைட்டர் ஹேர் வச்சிருக்கிற கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே எனக்கு இது வேணாம் கேர்லாம் நான் ஹேர் வச்சுக்கணும் கேர்லி ஹேர் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பியூட்டி பார்லர் போயிட்டு ஹேரை கேர்ள் பண்ணிக்கிறாங்க கேர்லி ஹேர் வச்சுக்கிறாங்க ஸோ நம்ம பசங்க மட்டும் தான் என்ன பண்ணுறாங்க கேர்லி ஹேரோ ஸ்ட்ரைட்னிங் ஹேரோ என்னோட தலையில் ஹேர் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சுச்சுவேஷனில் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ நான் இதை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் இது தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹேர் ஃபாலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா அதாவது ஓவர் ஷாம்பூயிங் பண்ணக்கூடாது ஓவர் ஷாம்பூயிங் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஹேரை வந்து குளிக்கும் போது எக்ஸசிவா வந்து ஷாம்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டே இருக்க கூடாது ஸோ ஒரு வாரத்துக்கு ஒன் வீக்குக்கு எத்தனை வாட்டி ஷாம்பு போட்டு ஹேரை வாஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டைம்லாம் கிடையாது அதாவது இண்டிவிஜுவல் சாய்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இண்டிவிஜுவல் சாய்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ட்ரை ஹேர் இருக்கு அப்படின்னாக்கா ஒரு வாரத்துக்கு ஒன் டைம் இல்லாட்டி மேக்சிமம் டுவைஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஷாம்பு போட்டு உங்களுடைய ஹேரை வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ப்ரோ எனக்கு வந்து ஆயிலி ஸ்கேல்பாக இருக்குது எனக்கு வந்து எப்பாரு எண்ணெய் வடிஞ்சிட்டே இருக்கும் தலையில் எனக்கு வந்து ஸ்வெட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் எனக்கு டர்ட் சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னாக்கா த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் ஷாம்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் வீக்குக்கு ஸோ உங்களுடைய ஹேர் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஹேர் அப்படிங்கிறத நீங்களே ஃபிகர் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஷாம்பு போடாத மற்ற நாட்கள்ல என்ன பண்ணலாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா நார்மலா வாட்டர் வச்சு உங்களுடைய ஸ்கேல் பண்ணி நீங்க வாஷ் பண்ணிக்கிறது போதுமானது அதுலயே வந்துட்டு மார்னிங் டு நைட் வரைக்கும் செட் நம்ம ஹேர்ல செட்டில் ஆயிருக்கிற டர்ட் பொல்யூஷன் எல்லாம் அதுலேயே போயிடும் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ்ல நார்மலா வாட்டர் வச்சுட்டு ரின்ஸ் பண்ணிட்டே போயிடலாம் ஷாம்பு போட தேவை கிடையாது ஸோ முக்கியமா நம்ம போட போற ஷாம்புல என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சல்ஃபேட் இருக்கக்கூடாது செகண்ட் ஒன் பேரபென் இருக்கக்கூடாது தேர்ட் ஒன் ஆல்டர்னேட்டிவ் கலரிங் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஃபோர்த் ஒன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃப்ராக்னன்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஃபிஃப்த் ஒன் இது வந்து முக்கியமானது மினரல் ஆயில்ஸ் இருக்கக்கூடாது அடுத்து ஹேர் ஃபால்ஸ் டாபிக்கை பேசுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஆயிலிங் இந்த ஜென்ரேஷன்ல இருக்கிற மாடர்ன் எங்ஸ்டர்ஸ் பண்ற தப்பு இதுதான் அதாவது அவங்களுடைய ஸ்கேல்புக்கு அவங்க தலைக்கு வந்து ஆயில் வைக்கிறது கிடையாது ப்ரோ ஆயில் வச்சா என்னுடைய ஃபேஸ்ல என்ன வடியும் அப்படின்னும் ஆயில் வச்சுட்டா என்னுடைய ஸ்கேல்ப் அந்த முடி வந்து நல்ல ஒரு கிளாசி லுக் ஒரு சில்கி லுக் வந்து எனக்கு இல்லாமல் போயிடும் ஆயில் தச்சுட்டு போனா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நான் வந்து டெய்லி உங்களை வந்து ஆயில் வைங்கன்னு நான் சொல்லலை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அதுவும் நைட்டு படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி ஆயில் வச்சுட்டு நல்லா ஸ்கேல்பை மசாஜ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் படுக்க போங்க மார்னிங் எந்திரிச்சதும் தலையை ரின்ஸ் பண்ணிட்டு போயிடுங்க நான் வந்து உங்களை வந்து ஆயில் வச்சுட்டு வெளியே போங்க அப்படின்னு சொல்லலை ஆயில் வைங்க ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வைங்க அதுவும் நைட்டில் வைங்க காலையில் ரின்ஸ் பண்ணிட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்கிறேன் இதனால் உங்கள் மண்டைக்கு அந்த தலைக்கு வந்து நல்ல பிளட் சர்க் சர்க்குலேஷன் கிடைக்கும் அந்த ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரைட்டன் ஆகிடும் அண்ட் இதனால ஹேர் ஃபால்ஸும் வந்து குறையறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ ஆயில் வைக்காம இருக்காதீங்க ஸோ என்ன என்ன ஆயில் ப்ரோ வைக்கலாம் எது வந்து ஹேருக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாதாம் ஆயில் வைக்கலாம் ஆர்கன் ஆயில் வைக்கலாம் நல்லெண்ணெய் வச்சு சாட்டர்டே சாட்டர்டே நல்லெண்ணெய் வச்சு குளிக்கிறவங்களும் இந்த காலத்தில் இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஆயில்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட்
இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்னதான் ஹை குவாலிட்டியில் ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கினாலும் பேஸ் கெமிக்கல்ஸ் வந்து அதில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஷுவராக இருக்கும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஹேரினுடைய அந்த அவுட்டர் லேயரை வந்து ஃபுல்லாக டேமேஜ் பண்ணிடும் நம்ம ஹேருக்கு வந்து மொத்தம் மூணு லேயர் இருக்கு அதில் அவுட்டர் லேயர் வந்து கண்டிப்பாக டேமேஜ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது இல்ல ப்ரோ நான் வந்து கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் என்னுடைய ஹேர் ஸ்டைலுக்கு வந்து நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சியை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் மேக்சிமம் த்ரைஸ் அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி வெளியே எங்கேயாவது இம்பார்ட்டண்டான ஃபங்க்ஷன் ஆர் ஈவெண்ட்ஸ் ஏதாவது நீங்க அட்டன் பண்ணியே ஆகணும் வெளியே நான் போய் போகும்போது வச்சுட்டு போகணும் அப்படிங்கிறப்போ நீங்க வச்சுட்டு போங்க பட் அப்படி வச்சுட்டு போனீங்க அப்படின்னாக்கா வீட்டுக்கு வந்து நைட்டு படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு படுங்க சப்போஸ் நீங்க வாஷ் பண்ணாம படுத்துட்டீங்க தூங்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்கேல்ப வந்து ஃபுல்லா வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடும் எல்லாமே கிளாக் ஆயிடும் அந்த குட்டி குட்டி போர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நம்ம ஸ்கேல்ப்ல அதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லா க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா புதுசா வந்து முடி வந்து வர்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது உங்களுக்கு வந்து முடி வந்தே தீரணும் அப்படின்னா கூட நீங்க நைட்டு அதை கழுவாம வாஷ் பண்ணாம படுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த போர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லா க்ளோஸ் ஆகி நியூவா ஹேர் வந்து கண்டிப்பா அது வர விடாது அதான் உண்மை அடுத்தது முக்கியமா நான் இப்ப சொல்ல போறத நீங்க யாரும் கேள்விப்படாம இருக்க மாட்டீங்க ஹீட்னால முடி கொட்டுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஹீட் சோ இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னாக்கா இங்க வந்து ஸ்ட்ரைட்னிங் ப்ராடக்ட்ஸ் ஹேரை ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்றதுக்கு ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னாலோ இல்லாட்டி ப்ளோ ட்ரையர் அதாவது நம்ம ஹேரை வந்து ட்ரை பண்றதுக்கு ஏதாவது ப்ளோ ட்ரையர் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னாலோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஹேரினுடைய அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரை வந்து ஃபுல்லா பாதிச்சிடும் டேமேஜ் பண்ணி விட்டுடும் ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க அண்ட் முக்கியமா வந்து இந்த சன் எக்ஸ்போசர் சொல்லுவாங்க வெயில நிறைய பேர் வந்து சுத்துறவங்க இருப்பாங்க ஸோ அப்படி சுத்தும் போது என்ன ஆகுன்னா வெயில போனா ஸ்கின் தானே டேமேஜ் ஆகும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நம்ம ஸ்கின் மட்டும் கிடையாது நம்மளுடைய ஹேரும் கண்டிப்பா பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கறதா உண்மை நம்ம வந்து எக்ஸசிவா வந்து சன்ல எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம் வெயில வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அந்த அந்த சன் ரேஸ் அந்த யூவி ரேஸ் என்ன ஆகும்னா நம்ம ஸ்கேல்ப்ல அடிக்கடி பட்டுட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா ஃபர்தர் நம்ம ஸ்கேல்ப் வந்து கண்டிப்பா பிரிட்டில் ஆகிடும் உடஞ்சு உதிர்ந்து விழுந்துடும் சோ நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா இப்படி கை விட்டீங்க அப்படின்னாலே ஒரு நாலஞ்சு முடி நம்ம கையோட வந்துடும் அதெல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க உங்க லைஃப்ல சோ இதெல்லாம் வந்து அந்த சன் எக்ஸ்போஸ் அந்த சன்னால தான் அந்த யூவி ரேஸ்னால தான் வந்து இது எல்லாமே நடக்குது சோ அந்த சன் எக்ஸ்போஸ் அந்த வெயில சுத்துறதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஸ்ட்ரைட்னிங் அந்த ப்ளோ ட்ரையர் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் கொஞ்சம் மெஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம தலைய ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஹேரை வந்து நம்ம ட்ரை பண்றதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே கொஞ்சம் வந்து தவிர்த்துக்கிறது நல்லது அண்ட் அடுத்து நான் சொல்ல போறது தான் கொஞ்சம் முக்கியமான பாயிண்ட் கொஞ்சம் இல்ல ரொம்பவே முக்கியமான பாயிண்ட் அது என்னன்னா டயட் அண்ட் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் இதுதான் வந்து ஹேர் க்ரோத்துக்கு ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப் அப்படின்னே சொல்லலாம் டயட் அப்படின்னு நம்ம வரும்பொழுது கண்டிப்பா வைட்டல் நம்ம ஹேருக்கு தேவையான வைட்டல் நியூட்ரியன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும் விட்டமின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா விட்டமின் ஏ பி சி டி அண்ட் இ மினரல்ஸ்ல அயன் அண்ட் ஜிங்க் எடுத்துக்கலாம் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்ல வந்து ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கலாம் பிளஸ் ஒமேகா த்ரீ அண்ட் ஃபிஷ் ஆயில் முடிஞ்சா எடுத்துக்கோங்க ஃபிஷ் ஆயில் எடுக்க முடியல அப்படின்ற பட்சத்துல என்ன பண்ணனா உங்க லொக்காலிட்டியில இருக்கிற ஃபிஷ் கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா மீன் கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நீங்க வந்து ஃபிஷ் சாப்பிடணும் ஃபிஷ் வந்து அந்த ஹேர் ஃபால வந்து கண்டிப்பா ஸ்டாப் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அடுத்தது ஸ்லீப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இன்னைக்கு ஹேர் ஃபாலுக்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம பாடியில எந்த ஒரு பார்ட்ஸ் இயங்கணும் அப்படி ஒழுங்கா நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னாலே ஸ்லீப் வந்து நடைமுறை வாழ்க்கையில எல்லாருக்குமே முக்கியமானது நான் ஒரு உண்மையை சொல்றேன் ஹேர் ஃபால் இன்னைக்கு முக்கியமா ஆகிறதுக்கு நைன்டி காரணம் என்ன தெரியுமா ஒழுங்கா தூங்காததுனாலதான் சோ சாலிடான ஒரு ஸ்லீப் வந்து எல்லாருக்குமே தேவை மேக்சிமம் செவன் டு எயிட் அவர்ஸ் ஸ்லீப் சாலிடா எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா தேவை நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஈடுபடுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிம்முக்கு போறீங்க எக்ஸசைஸ் பண்றீங்க ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஈடுபடுறீங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க ஸ்
அதாவது டைட்டா அதாவது ஈரமா இருக்கிறப்ப வந்து அந்த ப்ரோட்டீன் பாண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப லூஸா இருக்கும் மற்ற டைம்ல வந்து அந்த பாண்ட் ரொம்ப டைட்டா இருக்கும் ஸோ வெட்டா ஈரமா இருக்கிற ஒரு ஹேர்ல வந்து அந்த ப்ரோட்டீன் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ரொம்ப லூஸா இருக்கும் ஸோ அப்படி லூஸா இருக்கும் போது நம்ம நல்ல தலையை போட்டு துவட்டி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா பாதி முடி அதுலேயே போயிடும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பேட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இப்படி குளிச்சு முடிச்சுட்டு நாம வந்ததுக்கு அப்புறம் நைட் நீங்க தூங்க போறீங்க எப்பயாவது நீங்க குளிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தூங்க போறீங்க அப்படின்னாக்கா தலைய ப்ராப்பரா கோம் பண்ணிட்டு தூங்க போங்க நல்லா சீவிட்டு தூங்க போங்க இதை நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னாக்கா நீங்க சீவாம தலையை காய வைக்காம அப்படியே போய் தூங்குனீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம தூங்கும் போது அந்த பெட்ல நல்லா திரும்பி திரும்பி நல்லா கம்ஃபர்டபுளா படுக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம தலையில இருக்கிற அந்த ஈரமா வெட்டா ஆல்ரெடி வெட்டா தான் இருக்கு அப்படி வெட்டா இருக்கும் போது அந்த ப்ரோட்டீன் எல்லாம் பாண்டிங் வந்து ரொம்ப லூஸா இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நம்ம திருப்பி திருப்பி படுக்கும் போது என்ன ஆகுன்னா அந்த மண்டையில் இருக்கிற அந்த ஸ்கேல்ப்ல இருக்கிற முடியெல்லாம் அங்கே கீழே அந்த பெட்டில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிற கொஞ்ச நஞ்ச முடியும் போயிடும் ஸோ ஹேர் நல்லா ப்ராப்பராக கோம் பண்ணிட்டு தூங்க போங்க அண்ட் அடுத்து நான் லாஸ்டாக ரொம்ப 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 இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு முக்கியமானது ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்னால முடி கொட்டுதா இல்லை முடி கொட்டதுனால ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறாங்களான்னு தெரியாது ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்பொழுது கண்டிப்பாக ஹேர் லாஸ் ஏற்படும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோலாக வச்சுருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு ஹேர் ஃபாலும் கண்ட்ரோலாக இருக்கும் நீங்கள் அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிற ஒரு பர்சனாக இருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா உங்கள் பாடியில் கார்டிசோல் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோனோடைய லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த கார்டிசோல் ஹார்மோன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஹேர் லாஸில் தான் கொண்டு போய் முடியும் கார்டிசோல் ஹார்மோனால் நிறைய பாடி இஷ்யூஸ் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்கு பட் ஹேர் லாஸ்னு நம்ம பேசும்போது கண்டிப்பாக கார்டிசோல் ஹார்மோன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கும்போது கார்டிசோல் ஹார்மோன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த ட்ரெஸ்டோஸ்ட்ரோன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் நம்ம ஹேருக்கு தேவையான ஒரு ஹார்மோன் அதுதான் அது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர பாருங்க நிறைய யோகாஸ் இருக்கு நிறைய எக்ஸசைஸ் இருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நிறைய கவுன்சிலிங் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் போயிட்டு ட்ரை பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குன்னு ஸோ அதை போயிட்டு முதல்ல பாருங்க அண்டு டென்ஷன் ஆகிறத தயவு செய்து தவிர்த்துக்கோங்க டென்ஷனு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இதெல்லாம் ஆகிறதுனால தான் முக்கியமாக அந்த ஹேருக்கே பிரச்சனை வருது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் ரோட்டோரில் இருக்கிற அந்த பெக்கர்ஸ்லாம் பாருங்களேன் பிச்சைக்காரர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னாலே ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு பார்த்துருக்கீங்களா அவங்களுக்குலாம் ஹேர் லாஸே இருக்காது நல்லா நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்களேன் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு முடி நிறையா இருக்கும் தாட்டிலாம் பெருசாக வளர்த்துருப்பாங்க ஏன்னா வந்து லைஃப்பில் நம்ம எதையோ ஒரு கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக என்னரமும் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படி ஓடிட்டுருக்கும்பொழுது நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வருது பாடி ஹீட் ஆகுது என்னென்னமோ ஆகுது ஸோ எல்லா லைஃபுக்கு தேவை தான் நம்ம தேவைங்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஓடிட்டுருக்கோம் அதை நான் தப்பு சொல்லலை பட் அதையே வந்து மைண்டில் போட்டு குழப்பிக்கிட்டு அதை ஒரு விஷயமா நம்ம எடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு நான் அந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ வேறு தான் நான் டாபிக் பற்றி பேசணும்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் கமெண்ட்டை நீங்கள் லீவ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹேர் ஃபால் இருக்கிறவங்களுக்கு முக்கியமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் ஹேவ் ரெட் டைம் ஆ என்ன வேறு எதுலையாவது சோஷியல் மீடியாஸில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் இதெல்லாம் லிங்க் எல்லாம் நான் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அது உள்ள போனீங்கன்னா என்னுடைய அக்கௌண்ட் வரும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக